Maar Kronenberg was uiteraard niet de enige die dat deed. Die die aanbeging, die de wereld in slingerde, want ook elders in het land klonken dergelijke pleidooien. En gaven ook elders aanleiding tot onbegrip, ergernis ook wel, ontreddering en vertwijfeling. Het beeld, nogmaals, was niet een universiteit die een knieval maakt voor het bedrijfsleven. Dat was wel de karikatuur die kritici ervan schetst. En nu kan ik spreken als medeslachtoffer, want ik was zelf in 1987 rector van de Erasmus Universiteit en schreef een boekje met een aantal co-auteurs met diezelfde titel naar een ondernemende universiteit. Gevarieerd gezelschap co-auteurs, drie daarvan hebben het later door minister gebracht. Dus in ieder geval was het een goede voorspeller van de interne kwaliteit. En in ieder geval heb ik in het verlengde van dat boekje ook zelf nog wel geprobeerd om een predicaat ondernemende universiteit voor Rotterdam in te palmen. Ik moet 25 jaar later erkennen dat dat in ieder geval niet gelukt is. Uh, Harry got there first, zou ik maar zo zeggen. En ik gun het hem ook van harte, zeker achteraf. Ik wil even terugkijken naar die ondernemende universiteit, naar het startpunt zo'n 25 jaar geleden, halverwege uw eigen hit van 50 jaar. Wat waren toen die ideeën, wat zijn ze nu? En ik zie eigenlijk een aantal overeenkomsten en ook wel bemoedigende overeenkomsten op een groot aantal punten en ook wel een paar interessante, laat ik zeggen, accentverschillen. En sommige daarvan vind ik ook echt wel een verrijking van een beeld dat ons destijds op ogen voor ogen stond. Die wil ik graag met u. Delen. En dan begin ik eigenlijk met kort in de tijd terug te gaan naar 1987 of daaromtrent. De ondernemende universiteit was de universiteit waarin ondernemendheid wordt geprikkeld. Dat was 1987. En het goede nieuws vind ik dat er grote eensgezindheid lijkt te zijn over een bestemming voor het hoger onderwijs die heel erg lijkt op die schets. De al eerder genoemde gememoreerde strategische agenda hoger onderwijs onderzoek. Wetenschap in die agenda kon je diezelfde vernieuwende aspecten, vernieuwende concepten van team heel veel destijds heel breed tegen. Het zijn eigenlijk inmiddels in belangrijke mate vanzelfsprekend hele geworden. De Universiteit van de Toekomst was in 1987 een instelling die ging voor kwaliteit in eigen tijdsjargon. Streef naar excellent onderwijs, naar excellent onderzoek, een excellent niveau van afgestudeerden. En in 1987 betoogden wij al dat de universiteit daarop keuzes moet maken en prioriteiten moet stellen. Moet selecteren uit de wetenschapsgebieden waarin ze wil excelleren. Moet selecteren onder de studenten die ze wil opleiden en in de manier waarop ze haar onderwijstaak vormgeeft. Elke universiteit een eigen profiel. En de financiering van de universiteit moet daarvoor de gewenste prikkels bevatten en de matige besteding van gemeenschapsgeld bevorderen. Dat klinkt eigenlijk allemaal heel vertrouwd inmiddels. Aandacht voor excellentie, profilering, streven naar kwaliteit, streven naar verstandige samenwerking met het bedrijfsleven. Dat zijn eigenlijk ook inmiddels voor het kabinet de erkende, de cruciale kenmerken van een goede universiteit. En tussen haakjes dat taboe van de selectie aan de universitaire poort is dan uiteindelijk na 25 jaar toch ook verdwenen. Dat heeft wel heel lang geduurd. Maar uiteindelijk het resultaat telt en universiteiten kunnen er nu in het verlengde van het advies van de commissie via eindelijk ook gebruik van gaan maken. Ik hoop echt dat ze dat verstandig zullen doen. Die kwaliteitsinspanning, kwaliteit op meerdere fronten, dat is eigenlijk dit jaar 2011 een punt van extra urgentie en extra aandacht. Want laten we eerlijk zijn, Nederland daalt op een aantal internationale scoringslijstjes voor prestaties in het hoger onderwijs en dat is slecht nieuws. Zeker voor een land dat de ambitie volhoudt om tot de top 5 van de kenniseconomie toe te treden. Dat betekent dat inderdaad er werk aan de winkel is. U hebt dat ook kunnen horen van de planbureaus die vorige week naar buiten kwamen met een brede analyse. Die vaststellen ten overvloede zou ik denken dat de welvaart die we met elkaar genieten geen vast gegeven is. En dat juist de kennis daaronder als basis wordt bedreigd door aanhoudende onderinvesteringen punt van zorg waar ik nog wel terugkom. Er zijn dus heel veel overeenkomsten, misschien wel grotendeels overeenkomsten tussen de exclusieve ideeën van nu en de breed gedragen voorstellen van, de breed gedragen voorstellen van nu en de ideeën van toen. Ik wil toch over drie verschillen, of misschien schijnbare verschillen, wel iets zeggen. In de eerste plaats iets over het thema samenwerken. 
Een ondernemende universiteit, zoals wij die voor ook gehouden, die moet vooral zichzelf goed kennen. Kennis begint met zelfkennis. En dat betekent kennis over de eigen sterktes, de eigen zwaktes en die van de concurrentie. En op basis van zo'n analyse was het idee kies zo'n universiteit voor zwaartepunten, voor prioriteiten in onderzoek en onderwijs. Niet alleen een keuze om bepaalde wetenschapsgebieden verder te ontwikkelen, maar ook om anderen af te stoten. Soms moet je ook ergens nee tegen zeggen. En zo krijgt elke universiteit dan haar eigen profiel waarmee ze die concurrentie aan kan. En dat sluit, schreef wij destijds, ook de mogelijkheid van verstandige afstemming in het voordeel van alle betrokken partijen natuurlijk niet uit. Dat hele thema afstemming en samenwerking tussen universiteiten wordt nu 25 jaar later niet langer gezien als een mogelijkheid, maar als een noodzaak. Een noodzaak om in Europa en op wereldschaal die concurrentieslag niet te verliezen, de slag om toptalent niet te verliezen en om op specifieke onderzoeksterreinen de wereldtop te behalen, want veel minder is gewoon niet goed genoeg meer. De drie technische universiteiten, zeg ik, hebben daarbij wel het voortouw willen nemen. Uw eigen universiteit, die van Delft en die van Eindhoven, richtte de federatie op in 2007, die ook die wereldtop wil halen en de samenwerking wil versterken met elkaar en met anderen in Europa. Heeft dat geleid tot een scherper profiel van het technisch hoger onderwijs in Nederland? Dat lijkt me toch een goede vraag en niet zo makkelijk te beantwoorden. Want als ik dan zelf als buitenstaander kijk, zie ik dat die drie universiteiten vijf gezamenlijke masteropleidingen hebben ontwikkeld. Goed nieuws. Maar hebben daarnaast hebben ze toch op grote schaal hun eigen reeks master wel gehouden. En wat betreft het onderzoek, zien we op elk van die drie TU's een kenniscentrum voor valorisatie. En vier centers of competence en zes centers of excellence. Is dat al in de buurt van de gewenste profilering? Ik weet het niet. Maar u krijgt vandaag toch in ieder geval een cadeautje van 11 miljoen gedurende vijf jaar van een bepaald niet gulle staatssecretaris. Dus ik zou zeggen, telt u het geld en telt u uw zegeningen in die volgorde. Het doet hier vooral iets moois mee. Het lijkt me dat er nog veel ruimte voor is. En een van de voorstellen was het toen, een van de meerdere voorstellen is het nu, want eerder werd al verwezen naar de mogelijke samenwerking tussen drie universiteiten, Leiden, Delft en Rotterdam, waarvan ik er eigenlijk alle drie wel goed ken. Ik heb bij alle drie gewerkt, de laatste in Rotterdam het langst, die eigenlijk verder willen gaan en die één bestuursstructuur willen vormen en dan de wereldtop proberen te bereiken. Die ambitie is natuurlijk een uitstekende, die moeten we allemaal hebben. Ik ben heel benieuwd of het gaat lukken, of het gaat werken. En ik denk van tevoren te kunnen zeggen dat als dat effectief wordt, dan in ieder geval één hele belangrijke voorwaarde de volgende is. Dat de optelsom van financiële middelen van het samenwerkingsverband zo ingezet moet worden dat uiteindelijk de beste opleiding en het beste onderzoek in die geaggregeerde instelling de meeste middelen krijgen. Dat zal niet zo simpel zijn, dat kan uiteindelijk natuurlijk gaan betekenen, het zal zelfs moeten betekenen dat middelen gaan stromen van wat ooit het domein van de ene instelling was in de richting van de andere twee en andersom. Maar dat is toch denk ik een reden als dat niet lukt om somber te zijn en als het wel lukt om optimistisch te zijn over de kwaliteitsslag die daar gemaakt gaat worden.